നമസ്കാരം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് എൽ ജി പോളിമർ ഫാക്ടറിയിലെ വിഷവാതക ചോർച്ചയിൽ നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് മൊബൈൽ ഗെയിമായ പബ്ജിയാണ് ഫാക്ടറിക്ക് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ മാത്രം വീടുള്ള കിരണ് എന്ന യുവാവ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഉണർന്നിരുന്ന് പബ്ജി കളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കിരണിന് രാസവാതകത്തിന്റെ മണമടിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ പ്ലാന്റർലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ വിളിച്ച എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി രാസവാതക ചോർച്ചയാണ് എന്നറിഞ്ഞതോടെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് കാര്യം അറിയിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ വീടുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് പേരെ വിളിച്ചുണർത്തി ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു അതേസമയം ഇവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ കിരണിന് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനായില്ല എന്നാണ് കിരൺ ആദ്യം വിവരം അറിയിച്ച പതാല സുരേഷ് എന്ന വ്യക്തി ദ വീക്കിനോട് പ്രതികരിച്ചത് കിരണിന് ഓടിയെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട കിരൺ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വാതക ചോർച്ച സംബന്ധിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് സൂചന നൽകുന്ന സൈറൺ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും മുഴകിയില്ല എന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ സംഭവം പുറത്തു വരുന്നത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് വാതക ചോർച്ച അനുഭവിച്ചത് അതിനാൽ തന്നെ ഫാക്ടറിക്ക് സാമീപ്യമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ഉറക്കത്തിലായിരുന്നവരാണ് മരിച്ചവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം വിശാഖപട്ടണത്ത് വിഷവാതക ദുരന്തത്തിൽ സർക്കാർ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പനി ഉടമകളായ എൽ ജിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഉണ്ടായ വാതക ചോർച്ചയിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് നാനൂറ്റി അഞ്ച് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു വിശാഖപട്ടണത്ത് ആർ ആർ വെങ്കടപുരം വില്ലേജിൽ ഗോപാലപട്ടണത്തിനരികെ വേപ്പകുണ്ടയിൽ എൽ ജി പോളിംഗ് വിഷവാതക ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ സംഖ്യ ഉയരാനാണ് സാധ്യത ആയിരത്തോളം പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം നിലവിൽ പതിനൊന്ന് മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിനി ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം എന്ന വിധത്തിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരികയാണ് വിഷവാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായതു മുതൽ നെഞ്ചുലയു നടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് പോളിമർ പ്ലാന്റിനും ചുറ്റും താമസിച്ചവരിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത് ഭയാനകമായ കഥ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ചോർന്നത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പുലർച്ചെ മൂന്നേ മുപ്പതിനും നാലിനും ഇടയ്ക്കുമുള്ള സമയത്തായിരുന്നു വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായത് എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആദ്യം ആളുകൾക്ക് കണ്ണിരിച്ചിലും ശ്വാസ തടസ്സവുമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് ആളുകൾ ബോധരഹിതരാകാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടത്തോടെ കുട്ടികളും പ്രായം ചെന്നവരും അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചതോടെ ആകെ അങ്കലാപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഫാക്ടറിക്ക് ഏറെ അകലത്ത് വരെ ആളുകൾ ബോധരഹിതരായി വീഴാൻ തുടങ്ങി റോഡരികിലും മറ്റുമായി പലയിടത്തും ആളുകൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഓവുചാലിലടക്കം ആളുകൾ ബോധരഹിതരായി വീണു വിഷവാതകം വിശ്വസിച്ച ബോധരഹിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി മാതാപിതാക്കൾ നെട്ടോട്ട് മൂടുന്ന കാഴ്ച ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു പലരെയും ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റി ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു സഹായത്തിനായി കേഴുന്നവരുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഞ്ചുലയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു റോഡിലെ ഡിവൈഡറിൽ ബോധരഹിതയായി വീണ അമ്മയെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ദൃശ്യം അതിലൊന്നായിരുന്നു